subscribe to color frames team india star all rounder hardik pandya vidhansa kaata teeruku pettindi peru legendary captain kapil dev tarvata antari dhaati gala pace all rounder ga pandya nu pariganistharu manchi pace tho paatu dhanadhan aata teeruku hardik chirana maradallo ilanti sandeham ledhu aithe tanu team india loki adugu pettina thulanalalo 228 నంబర్ జెర్సీని ధరించిన సంగతి తెలిసిందే తాజాగా ఈ జెర్సీని పాండ్య ఎందుకు ధరించాడో తెలుసా అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఐసీసీ అభిమానులకు ఓ ప్రశ్న సంధించింది దీనికి ఫ్యాన్స్ తమదైన శైలిలో సమాధానాలిచ్చారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో విజయ్ మర్చెంట్ అండర్ సిక్స్టీన్ టోర్నీలో భాగంగా ముంబై జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్ లో బరోడ తరఫున బరిలోకి దిగిన పాండ్య అదరగొట్టాడు అరవై పరుగులకే నాలుగు కీలక వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోత్తు కష్టాల్లో ఉన్న దశలో పాండ్య క్రీజులోకి చేరుకొని రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది పరుగులతో రాణించాడు తన కెరీర్ లో ఇప్పటి వరకు చేసిన ఏకైక డబుల్ సెంచరీ ఇదే కావడం విశేషం మరోవైపు టోర్నీలో ఇప్పటి వరకు ఇదే అత్యధిక స్కోరు కావడం విశేషం ఇక ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడినప్పుడు పాండ్య ఇదే నంబర్ జెర్సీ ధరించి బరిలోకి దిగాడు అలాగే భారత జట్టులోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా ఇదే నంబర్ జెర్సీతో ఆడాడు ఆ రోజు తను ఆడిన ఇన్నింగ్స్ నుంచి స్ఫూర్తి పొందడానికి పాండ్య ఆ నెంబర్ జెర్సీని ధరించాడని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు ఇక అంతకు ముందు హార్దిక్ పాండ్యాను అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్ గా తీర్చిదిద్దుతాను అంటూ గతంలో ప్రకటించిన పాకిస్తాన్ మాజీ ఆల్రౌండర్ అబ్దుల్ రజాక్ మరొకసారి హార్దిక్ ను టార్గెట్ చేశాడు ఇప్పటికీ హార్దిక్ పాండ్యా పూర్తి స్థాయి ఆల్రౌండర్ కాలేదని పేర్కొన్న రజాక్ టాలెంట్ ఉంటే సరిపోదని ఇంకా శ్రమించాలని కొత్త పల్లవి అందుకున్నాడు అదే సమయంలో ఏ క్రికెటర్ కైనా మనీ ఎక్కువైతే రిలాక్స్ అయిపోతారంటూ అనవసరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు ఇటీవల పీటీఐకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రజాక్ మాట్లాడుతూ హార్దిక్ గురించి పలు విషయాల్ని ప్రస్తావించాడు హార్దిక్ ఒక మంచి క్రికెటర్ కానీ ఇంకా పూర్తి స్థాయి ఆల్రౌండర్ కాలేదు హార్దిక్ మెరుగైన ఆల్రౌండర్ కావాలంటే మరింత కష్టపడాలి గేమ్ కు సాధ్యమైనంత సమయం కేటాయించకపోతే అది నిన్ను వదిలేస్తుంది హార్దిక్ శారీరకంగా మానసికంగా గేమ్ పై దృష్టి పెట్టాలి రిలాక్స్ అయితే అది చాలా ప్రమాదం కొంతమంది డబ్బు ఎక్కువైతే చేసే పని మీద ఫోకస్ చేయరు దాంతో మళ్లీ మొదటికొస్తారు అని క్లాస్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ తమ దేశ క్రికెటర్ మహమ్మద్ అమీర్ ను ఉదాహరించాడు క్రికెట్ లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత అమీర్ రిలాక్స్ అయిపోవడం వల్లే అతని కెరీర్ గాడి తప్పిందన్నాడు ఇదే విషయం ఎవరికైనా వర్తిస్తుందని హార్దిక్ ను పరోక్షంగా హెచ్చరించాడు అయితే గత ఏడాది సెప్టెంబర్ లో వెన్నుగాయంతో టీమిండియాకు దూరమైన హార్దిక్ శస్త్రచికిత్స చేసుకుని తర్వాత న్యూజిలాండ్ ఏ పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది కానీ చివరి నిమిషంలో హార్దిక్ ఇలా కోలుకోలేకపోవడంతో ఆ పర్యటనకు దూరమయ్యాడు అయితే ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాతో మూడు వండెల సిరీస్ కి ఎంపికైనా అది కరోనా మహమ్మారి కారణంగా జరగలేదు అయితే హార్దిక్ తన ఫిట్నెస్ ను నిరూపించుకునే క్రమంలో రెచ్చిపోయి ఆడాడు దేశవాళీ టోర్నీలో భాగంగా డివై పాటిల్ టీ ట్వంటీ కప్ లో రిలయన్స్ వన్ తరఫున ఆడిన హార్దిక్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు బీబీసీఎల్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో ముప్పై తొమ్మిది బంతుల్లో సెంచరీ సాధించిన హార్దిక్ ఓవరాల్ గా యాభై ఐదు బంతుల్లో ఇరవై సిక్స్ లు ఆరు ఫోర్లతో నూట పరుగులు సాధించి అజయంగా నిలిచాడు దాంతో టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో అత్యధిక వ్యక్తిగత రికార్డు నమోదు చేసిన భారత ఆటగాడిగా హార్దిక్ రికార్డు సృష్టించాడు అంతకు ముందు కాక్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో కూడా బ్యాట్ కు పనిచెప్పాడు ఇక్కడ కూడా ముప్పై తొమ్మిది బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేశాడు ఇందులో పది సిక్స్లు ఎనిమిది ఫోర్లు ఉండటం విశేషం ఇక బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాతో జరిగిన తన రీఎంట్రీ ఆరంభపు మ్యాచ్ లో ఇరవై ఐదు బంతుల్లో ఒక ఫోరు నాలుగు సిక్స్ లతో ముప్పై ఎనిమిది పరుగులు సాధించాడు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రేమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్ కలర్ ఫ